大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。最好的女孩是那些爱笑的女孩。二十八岁白露的邪气逼着跑男，最终引入了成神的画面。还没有开始用五官来表达文字的游戏，驻地团里的白露就被寄予了厚望。毕竟，在成为正式成员之前。他是第一个用表情符号出圈的人，结果当比赛正式开始的时候，他果然被选为表演者。遇到“土拨鼠”这个关键词，白露思考着要不要放下偶像包袱，然后为了节目的效果，我非常努力的睁大眼睛、张大嘴巴，尽量把“土拨鼠”的咆哮表情包做到位。赛后，白露回忆起自己的表现，忍不住笑了起来。他敢于抛弃自己的形象，在节目中笑个不停。虽然总是被笑成不是女神，但对于节目组来说，需要的是像他这样接地气的人。爱笑的女生可能会有法令纹，不过这个运气一定是不错的。白露用力的解释了这句话。在跑男中，他两次因倒霉而出圈。第一次是在武侠秘籍题材，本来他只想做好人。安心分析，毕竟他手里拿着的是招星大法，属于好人阵营。最终，他的判断失误了。他觉得以周深的表现，应该是一张好牌。没想到周深装作淡定，他的九阴白骨爪可是坏人中最强的。白鹿没想到会到这个程度。换牌后，他慌了，瞬间从好人变成了坏人，因为不知道大家的底牌。差点被蔡徐坤挑出来。分析完这一趟，他们可以说是不紧张了。不过还好，他虽然走下坡路，但好运终究还是站在了他这边。骗过蔡徐坤之后，他就躲了起来。周深惊讶自己没有赢的时候，忍不住笑着说自己赢了。对比周深的惊讶和兴奋，跑男游戏中的一段名场面就诞生了。而第二次是在最新的合伙人特辑中，白露因为第一天的行程提前下班了，于是第二天他和郑恺有了新的搭档，比郑恺的还要好。他的新队友陈哲远多少有些天真，在抢凳子的游戏中 ，baby 明明说了穿裤子的会拍他丑照，意思是如果穿裤子就上前抢娃娃，结果陈哲远坐在原地发呆。疑惑的向旁边的白鹿问道：“白鹿看他比自己还着急，让他赶紧往前走。因为反应迟钝，陈哲远回来的时候，凳子已经坐满了。看到这一幕，哪怕是队友，白鹿也不由吐槽了一句，低下了头。言外之意就是很反感陈哲远的反应能力。而陈哲远在这场比赛中，也没有放过身为队友的白鹿。”这时，陈哲远再次抢凳子失败，发现白鹿没有站起来之后，他的第一反应就是质问他，因为标题中穿马甲的人是要出门的，但是在他眼里，白鹿的绿色菱形格子是背心，让白鹿只能防身，意思是他们是背心连在一起，相爱相杀。可以说，这一对欢喜冤家，一直对打的两人。在最后的抽牌开始的时候还算不错。随着比分的不断攀升，陈哲远眼看形势越来越好，有些相信了白露的运气。白露虽然解释说他昨天下班早，肯定抽不好烟，但陈哲远还是坚持要他抽烟。结果一开卡就归零了，刚才的分数也没了。两人惊得当场瘫倒在的。陈哲远看着镜头。还是不敢相信，直言这是综艺效果。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。